हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आप रियल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आप सबका स्वागत है आज का कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो वेव थियोरी की लिमिटेशंस क्यों है दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन व्हाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ लिमिटेशंस ऑफ वेव थियोरी ओके सबसे पहले आज हम जानते हैं कि वॉट इज ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी क्या है ब्लैक बॉडी जो है वो एक ऐसी इमेजिनरी बॉडी है कि जिसके अंदर जिसके अंदर परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट यानी एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ लाइट इज मस्ट बी इक्वल टू एमिटेड एनर्जी ऑफ लाइट यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी बॉडी के जिसके अंदर जो भी लाइट एब्सॉर्ब होती है उतनी ही लाइट एमिट हो जाती है यानी कि 100% परसेंट प्योर ओके बट ऐसी कोई बॉडी असल में होती नहीं है नो सच बॉडी इज एग्जिस्ट दिस मीन्स दैट दिस इज इन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इसका मतलब है ब्लैक बॉडी जैसी कोई बॉडी अस्तित्व में नहीं है लेकिन वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ठीक है ओके लेकिन ये आइडियोलॉजी जो है उसके हम करीब जा सकते हैं बाय द टेकिंग एग्जांपल अ प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम कोटेड होलोस्फीयर प्लेटिनम कोटेड होलोस्फीयर अगर हम लेते हैं तो हम इस आइडियोलॉजी के काफी करीब पहुंच सकते हैं या तो आयरन रॉड ओके दोस्तों तो चलो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन रॉड ओके और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ रेडिएशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लैक बॉडी यानी ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एमिटर ओके बट उसी ब्लैक बॉडी में से अगर कोई रेडिएशन रेडिएट करके बाहर निकलता है तो उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ओके तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम समझने वाले हैं और वो लिमिटेशंस क्यों है वो मैं आपको समझाने वाला हूं ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड तक देखना ओके चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक आयरन रॉड है आयरन रॉड को मैं हीट करता हूं तो जैसे जैसे मैं हीट करता जाऊंगा पहले आयरन रॉड आपको रेड कलर का दिखेगा बाद में वही आयरन रोड अपना कलर चेंज करते हुए दिखेगा तो रेड के जगह पे फिर वो ऑरेंज होगा फिर इट टर्न्स इन द ब्लू तो आप देख सकते हो कि पहले रेड देन ऑरेंज फिर येलो एंड देन ब्लू तो हम इस कलर चेंज से हम गुजरेंगे अगर मैं इस रॉड को हीट करता हूं गर्म करता हूं अब ये जो रॉड में से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो क्या है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस आयरन रॉड के जरिए मैंने पहले भी बताया इसको मैं ब्लैक बॉडी कंसीडर करता हूं तो इस रेडिएशन को मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिर से एक बार मैं आयरन रॉड को हीट करता हूं हीट करने के बाद आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन दिखेंगे कि शुरुआत में आयरन रॉड जो है वो रेड कलर का दिखेगा बाद में येलो ऑरेंज एंड देन टर्न इन ब्लू अब ये जो कलर होगा ठीक है उससे ये जो कलर मिलेगा वो एक्चुअली में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी हम इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोल सकते हैं ओके okay, अब अगर ये जो घटना है ये वास्तविक है रियालिटिक है यानी ये घटना इसी ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाई देती है यही ऑब्जर्वेशन उसके होते हैं अगर ये चीज वेव थियोरी के साथ कंपेयर की जाए तो वेव थियोरी के जो ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू वेव थियोरी जो ऑब्जर्वेशन मिलने चाहिए वैसे ऑब्जर्वेशन नहीं मिलते हैं दोस्तों टेक अलोक ओके मान लीजिए कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो वेव है तो वेव में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी वेव होता है उस वेव को अगर मैं एनर्जी देता हूं जैसे कि मैंने यहां पे दी हुई है यहां से जो वेव निकलेगी उस वेव को यहां पे क्या हो रहा है एनर्जी में दे रहा हूं यहां पे क्या दे रहा हूं दोस्तों एनर्जी दे रहा हूं अगर मैं एनर्जी देता हूं तो वेव में क्या बदलाव आता है वेव का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एक्सीड करता है यानी पहले वेव अगर ऐसा है दोस्तों तो एनर्जी देने के बाद वेव ऐसा बन जाएगा यानी उसका क्या होगा एम्पलीट्यूड बदलेगा यहां पे देख सकते हो आप ये जो वेव है इसमें बीच में मैंने क्या लगा दिया है एम्पलीफायर वो एम्पलीफाई करता है यस साउंड साउंड इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वेव यानी साउंड वेव जो है 
वो कंप्लीटली वेव है अगर उसको आप एनर्जी देते हो तो अकॉर्डिंग टू वेव थियोरी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है ओके तो अगर ये सारा वेव होता ठीक है अगर ये सारा क्या होता दोस्तों वेव होता तो हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा मिलना चाहिए था ओके उसके लिए यानी कि ये सपोज वेव जो है उसको मैं एनर्जी देता हूं ठीक है तो क्या होता कि यहां पे ये जो वेव है इस वेव की क्या चेंज होती दोस्तों एम्पलीट्यूड चेंज होती यानी कि ऐसा होता जाता यानी कि ऐसा होता जाता यानी एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता बट क्या चेंज नहीं होता यानी कि चेंज नहीं होता तो वो है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आप सभी जानते हो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रपोजनल टू इच अदर तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दैट शुड नॉट बी चेंज बराबर तो ये कभी चेंज नहीं होता अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो कभी कलर चेंज आपको दिखाई देता ही नहीं यानी कि आपको पहले यहां पे रेड कलर जो दिखाई देता है ये जो रेड कलर है वो कभी ऑरेंज में कन्वर्ट नहीं होता येलो में कन्वर्ट नहीं होता ग्रीन के ब्लू ऐसे कोई कलर चेंज आपको दिखाई नहीं देता बल्कि शुरुआत में ये आयरन रॉड रेड कलर का होता तो वो ब्राइट रेड में कन्वर्ट होता जाता यानी डल रेड टू ब्राइट रेड अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेव होता तो ओके टेक अ लुक व्हाट इज ब्लैक बॉडी इट्स अ परफेक्ट एमिटर परफेक्ट एब्जॉर्बर कंसेप्चुअल क्या है कंसेप्चुअल ये कैसा हाइपोथेटिक कंसेप्ट है ओके लेकिन आयरन रॉड जो है वो आयरन रॉड के जरिए हम इसको समझा सकते हैं ओके आयरन रॉड को हीट करते हैं तो शुरुआत में वो रेड देन इट्स येलो देन इट्स ब्लू ऐसे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं लेकिन इसी चीज को मैं वेव से समझाने की ट्राई करता हूं तो अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर वेव होता तो आपको कभी कलर चेंज नहीं मिलता बट दोस्तों कलर चेंज तो मिल रहा है इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नहीं है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव थियोरी का जस्टिफिकेशन इस फिनोमिना से दिया नहीं जा सकता ओके दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर थैंक यू